മോനെ ഷറഫെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേരെന്താണെന്നറിയോ അല്ല ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര് ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ആ ക്യാച്ചർ അല്ല ഡ്രീം ക്യാച്ചറിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയോ സ്വപ്നം സ്വപ്നം കൊണ്ട് തുലാഭാരം അതായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നീ ഗൂഗിൾ ചെയ്താ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിനെ പറ്റി ഫോർട്ടിയല്ല ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അതൊരു വണ്ടിയാണ് ഒരു ബൈക്കാണ് അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നോക്കി അതിനെ പറ്റി അത് അത് സ്വപ്നം കണ്ട് വാങ്ങിച്ച ഒരാളെ പറ്റിയുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ അത് വല്ലതും വല്ലതും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ദിവസന്റെ വണ്ടി വരുന്നു വണ്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുന്നു കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു വൈറലാവുന്നു അതല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ കന്നാസ് ക്ലാസ് എപ്പോ ചെയ്യും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്താ പോരെ എങ്ങനെ ചെയ്യും അത് നീ പറ എല്ലാം എല്ലാം ലിജോന്റെ ബുദ്ധി ലിജോന്റെ കഴിവ് നോക്ക് അവൻ വരും എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ജിതിൻ അവനൊരു ഹാലി ഡേവിഡ്സൺ ബൈക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള വണ്ടിയാ അത് വാങ്ങി ആ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്വപ്നം കണ്ട് ഒരുപാട് നാള് ജോലി എടുത്തിണ്ടാക്കിയ കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചതാ അപ്പൊ ആ സാധനം കൊണ്ട് അവൻ വരും അവന്റെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു വരുത്തണേ അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ കുറച്ച് ഇന്റർവ്യൂ പൊക്കി അടിച്ച് കയറ്റി വിടണം അവനെ നല്ല മനസ്സിലാ ആ പിന്നെ വണ്ടിമ്മ തൊട്ട് വിളിച്ച ആ വിവരം അറിയും നിന്റെ കാലിൽ വലിയ ഓടിക്കാൻ വരും അപ്പൊ പാലക്കാട്ടേക്ക് മര്യാദക്ക് പോണെങ്കിൽ മര്യാദക്ക് ഡീൽ ചെയ്തോ കേട്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് ചൊറിഞ്ഞേക്കണം ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എപ്പിസോഡിലോട്ട് പോയാലോ പോയാലോ വരാറായിട്ട് ബാ എപ്പിസോഡിലേക്ക് പോകാം ഹായ് ഹായ് എവരി വൺ ലിജോ ജിതിൻ ഷറഫ ജിതിനെ മനസ്സിലായില്ല നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ പരിപാടിയിൽ ഇന്നത്തെ അതിഥിയാണ് ജിതിൻ്റെ കഥ ജിതിൻ തന്നെ പറയുന്നതല്ലേ അതായത് ബെറ്റർ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഓക്കെ കൂടെ ഈ വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു കഥയുണ്ട് ആ കഥ അറിയണമെങ്കിൽ ജിതിനോട് ചോദിക്കണം ജിതിൻ ഈ വണ്ടിയുടെ പിന്നിലുള്ള കഥയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടിയുടെ കഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ഡ്രീമായിരുന്നു ചെറുപ്പം മുതലേ ബൈക്കുകളോടും കാറുകളോടും എനിക്ക് നല്ല കമ്പായിരുന്നു ഭയങ്കര കമ്പായിരുന്നു അപ്പം നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ജോലിയും എല്ലാം ശരിയാവാതെ പെട്ടെന്നൊരു നല്ല വണ്ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് ചെടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ചോപ്പർ ബൈക്ക്സ് അമേരിക്കൻ ചോപ്പർ ബൈക്ക്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതിൽ നല്ലൊരു വണ്ടി ലുക്ക്സ് പെർഫോമൻസ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി പിന്നെ യൂണിക്ക് ആയിരിക്കണം എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും ഉള്ളൊരു വണ്ടി നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായി കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ ഹാർലി എന്നൊരു ബ്രാൻഡിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്ക് ഒരു ഫേസറിന്റെ വൺ ഫിഫ്റ്റി സി സി വി വൺ ബൈക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് ഞാൻ വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് അത് ഇപ്പോഴും നന്നായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പുതിയതുപോലെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അടുത്തൊരു സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ അത് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ വണ്ടിയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് സിലിണ്ടർ ഉള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് വന്നത് നമുക്ക് നിഞ്ച ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കി നല്ല വണ്ടിയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ സ്ട്രീറ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യൻ ബില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു ട്രൂ ഹാർലി എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഹാർലി തന്നെ സ്പോർട്സ് സെഗ്മെന്റിലൊരു വണ്ടിയാണ് സ്പോർട്സ് സ്റ്റർ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്പോർട്സ് സ്റ്റർ സെഗ്മെന്റിലെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഹാർലിയാണ് ഈ ഹാർലിയുടെ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് ഈ ഹാർലി ആണെങ്കിൽ പോലും അത് കുറച്ചുകൂടി കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയാണ് അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസേഷൻ വന്നതുപോലെ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് അത് ഈ ഒരു ഫീൽ അതിൽ കിട്ടില്ല ഞാൻ അത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അതൊരു നോർമൽ ബൈക്ക് കുറച്ച് പവർ കൂടിയത് അത്രയും ഒരു ഫീൽ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒ
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പം നാട്ടില് കാക്കേനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുള്ളറ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനോടുള്ള താല്പര്യം പോയി അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒരു സെറ്റപ്പ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡ്രീം പിന്നെ ഈ ഫുഡ് പെഗ് കണ്ടോ ഈ ഫുഡ് പെഗ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ സീറ്റും ഈ ഫുഡ് പെഗും വരുന്നതിന് തന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിന്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം അവിടെ പോയി പക്ഷെ ഇത് ഒറിജിനൽ ബ്രാൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോ ഈ റേറ്റ് വരും ഇതിന്റെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആണ് ബ്രാൻഡിന്റെ വ്യത്യാസം ഇത് നമുക്ക് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റില് ചിലപ്പോ ഒരു മൂവായിരത്തിനോ നാലായിരത്തിനോ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ ഫിനിഷും കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഈ ഫിറ്റിംഗ് ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലിരുന്ന് പോവാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ദൂരി പോയാലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ക്വാളിറ്റി ഇത് പോവില്ല ഇത് ഹാർഡ്ലി ഒരിക്കലാണ് ഇല്ല ഇല്ല ഇത് അങ്ങനെ ഊരി പോകുന്നില്ല അപ്പോ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് അവിടെ പോയി ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയി അപ്പൊ ഒരു അമ്പത് പോയി പിന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് വാറന്റി എടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ടു വർഷത്തി ഓൾറെഡി ഇതിന് രണ്ടു വർഷം വാറന്റി ഉണ്ട് അഡീഷണൽ നമുക്ക് ഒരു ടു ഇയർ വാറന്റി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ വരും അപ്പോ ഒരു സെവന്റി ഫൈവ് അവിടെ പോയി ആ പൈസക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ബൈക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂട്ടിയോ വാങ്ങാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും വില ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആക്സസറീസ് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും ഇൻഷുറൻസ് എത്രയാണ് ഇൻഷുറൻസ് അമ്പത്തയ്യായിരം വരും ഇതിന് ഇൻഷുറൻസ് അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാറുണ്ട് അതിനൊരു പതിനാറായിരം ഒക്കെ ഉള്ളു ഇൻഷുറൻസ് അപ്പോ അതെ 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 അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു ഡൗട്ട് വന്നു ഇത്രയും വിലയുള്ള ഒരു കാറിന് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം ഇൻഷുറൻസ് മാക്സിമം വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അങ്ങനത് കൂടുതലല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സമ്മക്ക് നടത്തി എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇൻഷുറൻസിന്റെ ഓഫീസിലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോ മുപ്പതിനായിരം ഉള്ളൂ ഇരുപത്തയ്യായിരം കുറവാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഷോറൂമിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോ നമ്മള് നോർമൽ ഒരു വണ്ടി എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാ ആ പീസ് റിപ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇതിലിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്രാച്ച് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വീണു ആ പീസ് ഊരി മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഫീസാണ് വെച്ച് തരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ യാതൊരു ഡിഫി എന്താ പറയുക ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അതെ ഇപ്പൊ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ഒന്നും വിചാരിക്കാം അതിനാണ് റൈഡിങ് കെയർ അപ്പൊ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് ഇരുമ്പാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് ഇരുമ്പാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്നൊരു പീസാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് വന്നാൽ ഈ പീസ് മൊത്തമായിട്ട് മാറി നമുക്ക് വരത്തരും അപ്പൊ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട അപ്പൊ അതാണ് വീട്ടില് ആദ്യം ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരുന്നു ഇത്രയും വിലയുള്ള ഒരു വണ്ടി വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ ഇതില് എതിർത്തതാണ് എല്ലാവരും ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൈഫാണ് അപ്പോ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ നാലു മാസം കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ പേരുവിളിയുടെ സമയത്താണ് നമുക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വേറൊരു കുട്ടിയുടെ പോലെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ വാങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എസ് വേണോ വേണ്ടേ പിന്നെ ഇതിന് കീല സെന്ററി ഉണ്ട് കീ പോക്കലിട്ട് വെറുതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓടിച്ചു പോകാം അത് വേണോ വേണ്ടേന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇതിന് പക്ഷേ ഓൾറെഡി കീ ഉണ്ട് നമുക്കുണ്ട് ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോ കീലസ് ഓപ്ഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാം കീലസ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയണം എ ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ല അവിടുത്തെ റോഡുകൾ അത്രയും നല്ലതാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ സസ്പെൻഷൻ കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആണ് സ
ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷൻസിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോഡിൽ പക്ഷെ ഇത് നമ്മുടെ ഹൈവേയിലെ റബ്ബറൈസ് റോഡിൽ മാത്രമേ കംഫർട്ട് ഉള്ളൂ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ വേറെ ബൈക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ലോക്കൽ റോഡിൽ ഞാൻ ആ ബൈക്ക് ഓടിക്കും ഹൈവേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയാണ് അല്ല 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 ഷോഫല്ല ഞാൻ പറയാ ഞാൻ ഇന്നലെ നിന്നോട് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മള് ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ എനിക്കിതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ പോകണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ എത്ര വർഷം ബാംഗ്ലൂര് ഒരു അഞ്ച് ആ അതാണ് അതാണ് പോയിന്റ് ോ ഇങ്ങനെ ഒരാള് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോ ഇയാൾ ഡ്രീം അത് കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ ഞാൻ പറയട്ടെ ആളൊരു പോയിന്റ് പറയുമ്പോ ഞാൻ അതിന് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ അല്ല ഞാൻ അത് കുഴപ്പമില്ല കൂളാവും ഞാൻ ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ നിൽക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല എനിക്കിപ്പോ ഈ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചിട്ട് വരും എനിക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് അത്ര ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മള് ബൈക്കിൽ പോയില്ലല്ലോ അല്ല അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെ ഞാൻ പറയട്ടെ പറയട്ടെ നമ്മളെ അല്ല അതല്ല അതല്ല ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ല വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ വണ്ടി മേടിച്ചപ്പോ അഞ്ച് ലക്ഷം നമ്മുടെ സർക്കാരിലേക്ക് പോയിട്ടില്ലേ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിലും വലിയ വാഗ്വാദങ്ങൾ എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ അതാക്സസറീസ് ആണെന്ന് ആ ഞാൻ പറയട്ടെ അപ്പൊ അമേരിക്കല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം സർക്കാരിന് കിട്ടി ഇനി അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് സർക്കാരും തീരുമാനിക്കാം മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതിന് ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഏർ ഇതിന് യാതൊരു ടാക്സ് ഇല്ല എനിക്ക് വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചു പോയി അല്ല അല്ല നമ്മുടെ ഞാൻ പറയട്ടെ കീയുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ കീയുള്ള വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇതിന്റെ പൈസ കുറഞ്ഞ വണ്ടി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഈ വണ്ടിയില് കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഒന്ന് താക്കോലോട്ട് തിരിക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിക്കാം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ തിരിക്കാം പിന്നെ പല പല ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷനലാണ് ആക്സസറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഫുൾ കസ്റ്റമൈസേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പോർഷ് ഒരു കാർ മേടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വണ്ടി ഉണ്ട് വീലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആണ് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ബോഡി കിറ്റ് ചെയ്യാം അഡീഷണൽ ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ചെയ്യാം അഡീഷണൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാം വീല് മറ്റേ സ്പോയിലർ അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്സസറീസ് ആണ് ഈ ബ്രാൻഡ് വണ്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അല്ല ഈ വണ്ടിയില് ആരെങ്കിലും വന്ന് പെട്രോള് എടുക്കാന്നുള്ളതാണ് പെട്രോൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല 
നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായാലും ബൈക്ക് ഓടിക്കാറാണല്ലോ അല്ലേ ഇത് ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്റെ ഫീൽ മനസ്സിലുള്ളൂ അല്ല അത് കൊഴപ്പില്ല അത് കൊഴപ്പില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ട്ടാ ഏ അങ്ങനെ ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഇത് ഞാൻ ആദ്യമല്ല അതല്ല അല്ല ഇതിന് മുമ്പേ ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നിസാന്റെ ഒരു വണ്ടി അതുപോലെ അച്ചു ഏതോ ഒരു ലേഡി ആ കാര്യം പറയാം അല്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇപ്പോ എല്ലാരും കൂടി വന്നപ്പോ എന്നെ അതല്ല 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 ഇതെല്ലാവർക്കുള്ള ഡൗട്ട് ആണ് എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന അച്ഛൻ ചോദിച്ചു പതിമൂന്ന് ലക്ഷം എന്താണ് അച്ഛന് ബൈക്ക് ഓടിക്കാറില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛന് എന്റെ ബാഗിൽ ഇരുത്തിട്ട് റൗണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ച് പിന്നെ അവിടെ മിണ്ടിയില്ല അതാണ് അതല്ല അതല്ല ഇത് ഓടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന്റെ ഫീൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പിന്നെ ഇത് ഇത്ര പൈസ മുടക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയതായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് പകുതി പൈസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഴയ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പണി തിറക്കാം എനിക്ക് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടീഷനിലാണ് എടുക്കാറ് പുതിയത് എടുക്കാറ് അല്ല അല്ല ആൾക്ക് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കട്ടെ ഇല്ല ഇല്ല അത് കൊഴപ്പില്ല അത് കൊഴപ്പില്ല കൂടുതലായിക്കോളൂ എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷയമൊന്നുമില്ല അല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാനിരിക്കുന്ന വീട് തന്നെ എനിക്ക് മാറിയിട്ട് വേറെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വേണം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം എന്റെ കാറിന്റെ ഗ്യാരണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടോ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അതിൽ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു കണക്ഷൻ അല്ല ഞാനൊരു സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല ബ്രോ അല്ല അതല്ല 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 ഇത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഞാനും നമ്മുടെ എബിയില് ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇടും ഡിബേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൈസ അല്ല എക്സ്പെൻസ് അല്ല നമ്മുടെ ഡ്രീം നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷൻ അതാണ് ആ പുള്ളിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഞാൻ എക്സ്പെൻസ് നോക്കണില്ല എനിക്ക് ഈ പതിനാല് ലക്ഷവും എന്റെ വണ്ടിയിൽ കാറിൽ മുടക്കി പതിനാറ് ലക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മുപ്പത് ലക്ഷമായി ഒരു മുപ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ അടിപൊളി കാർ എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തോടെ എന്നാ ആരെ അറിയാനാണ് നിങ്ങൾ ഇന്റർവ്യൂന്ന് വിളിക്കുക എന്റെ ഇന്റർവ്യൂന്ന് വിളിച്ചോണ്ടത് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പതിനാല് ലക്ഷത്തിന്റെ കാർ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളെന്നെ വിളിക്കാൻ പോകില്ല ഇത് അവിടെ നിങ്ങൾ വന്നോണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ കോമൺ ആണെങ്കിൽ ഒരാളെന്നെ വിളിക്കില്ല അമേരിക്കയില് ഹാറിലുള്ള ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നുമില്ല അതാണ് എന്റെ പോയിന്റ് അല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ വിഷയമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ ഭയങ്കര കൂളാണ് പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വണ്ടി മാത്രമല്ല കുറെ വണ്ടികൾ പവർ ഓടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മാറി മാറി ഓടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്ക് ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഈ വണ്ടിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിന് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് ചൂടുണ്ട് സ്റ്റിഫ് ആണ് വേറെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫീൽ ഇടില്ല ഇപ്പൊ ബുള്ളറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പൈസ കൊണ്ട് ഒരു കാർ മേടിച്ച് പോകാം പക്ഷെ ആളെ ബുള്ളറ്റിലെ പോകുള്ളൂ അതാണ് പിന്നെ മോലാല് ബുള്ളറ്റിൽ വന്ന് കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ ഒരു സാധാരണ ഒരു കാറിൽ എടുത്ത് അതാ പഞ്ച് കിട്ടില്ല അതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കുറെ ഫാക്ടറികൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് നമ്മളത് എടുക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്തായാലും എഡിറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഷോർട്ടാക്കി നല്ല രീതിയിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇല്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ യാതൊരു എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആലോചിച്ചത് ഒരു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി ഓടി പോയി അടിച്ചാലോട്ടാ നമുക്ക് അതാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഓടിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള സാധനം അതൊക്കെ ആ അതാണ് ഒരാള് സ്വന്തമാക്കണം പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഇല്ല ഇല്ല അത് കൊഴപ്പില്ല ഞാനിത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പോയി മേടിച്ചാലാ ഞാൻ എന്റെ എല്ലാ ബാക്കി വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വീട്ടിൽ പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ രണ്ട് വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അത് മേടിച്ചിട്
അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ വണ്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതലും ചിന്തിക്കാല്ലേ അച്ഛനമ്മയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് ചേച്ചിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതെ ഇവരുടെ ടാർജറ്റ് നടന്നില്ല ഞാൻ ചൂടായില്ല അതൊക്കെ നടന്നു പക്ഷെ പരിപാടി വേറെ പരിപാടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ പ്ലാനൊന്നും വർക്കൗട്ടില്ല എന്താ പറയാ ആശാനായിട്ട് മുട്ടി മുട്ടി ഞാൻ വളരെ സമാധാന പ്രിയനായി അയ്യോ ഇനി ഇനി അരുൺജി പിന്നെ വിളിക്കാം പിന്നെ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് വഴി ഇനി ഞാൻ പറയാം ജിതിൻ കേട്ടോ ഇന്നലെ ഞങ്ങള് വൈകിട്ട് ലുലു മാള് സിനിമയ്ക്ക് പോകാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് ആരെ അരയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ആ വഴി വല്ലാർപ്പാടത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ പോയില്ലേ അപ്പൊ നീ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ല ഞാനും ജീവ അരുൺ ഒക്കെ കൂടി വല്ലാർപ്പാടത്ത് പോയി അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ജൽമി വിളിക്കണേ എന്തെങ്കിലും ആയോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞു പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും ആയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് അരുൺജി പറയണേ ഈടാ ജിതിന്റെ ഹാർഡ് ഡേഡ്സിന്റെ ഇൻട്രീഡ് എന്ന് പറയണേ അങ്ങനെയാണ് ജീവനെ കൊണ്ട് വിളിപ്പിച്ച് ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ആളെ കൊണ്ട് ജിതിനെ വിളിപ്പിക്കുന്നു ഓൺലൈൻ ടീമിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് സങ്കടമായി പോയെ ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ വേണ്ടത് അപ്പൊ അരുൺജി പറയുന്നു ജാക്കറ്റ് ഒക്കെ രാത്രി വീട്ടിൽ പോവോ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് വണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിച്ചത് ഇന്നലെ എത്തിച്ചാണ് കാറായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പൊ അതവിടെ കൊണ്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്നാസും കടദാസും നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാങ്ക് റിയൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണോ നിങ്ങളെ പ്രാങ്ക്സ് ഒന്നും ഫ്ലോപ്പ് ആവാറില്ലേ എന്ന് എപ്പോഴും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ശരി ലിജോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെ ഈ വെള്ളി സമാധാനത്തിന്റെ ഈ വെള്ളരി പ്രാവിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഈ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഓരോ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അതെ അതും ഇന്നലെ രാത്രി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി അലകൊലയാക്കി ആക്കി തന്നു അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വേറൊരു അതിഥിയായിട്ട് അവരും തല്ലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഷർഫ് ഇങ്ങനെ വരും തല്ലി കിട്ടിയാൽ ഷർഫ് വേറെ രീതി വരും എന്തായാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവും ബട്ടിൽ ദൻ ബൈ ഫ്രം പേര് പറയണ ലിജോ ബൈ ബൈ